Narito na ang Best Newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombon Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Ang bansang China kinumpirma na magbibigay ng donasyon na karagdagang 2 million na Sinovac vaccines para sa Pilipinas. Patala na ba si ba pa nating mga headlines? May follow-up din tayo sa may gitatlong flights papasok at palabas ng Cebu na Nantala matapos magkaroon ng aberya sa Mactan Airport. Ang Malacanang naman kinalampag din ang mga nagmo-motorcade at nagsasagawa ng political rallies, LGUs at mga barangay sa panahon ng banta ng Omicron variant. Ang Comelec naman dumistansya. Samantala, disenyo naman ng bagong 1,000 peso bill inilabas ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa international news, si U.S. President Joe Biden at world leaders na pagkasunduan na pigilan ang authoritarianism, palakasin pa ang independent media at anti-corruption sa pagtatapos ng dalawang araw na virtual democracy summit. At sa atin namang sports balita, NBA star Lebron James nanguna sa pagganti ng Lakers para ilang paso ang Oklahoma City Thunder. At sa entertainment news naman, Pinay na kinuronahan bilang Miss Culture International 2021. May mensahe para sa lahat ng mga Pilipinong sumuporta sa kanya. Mula sa Bombo News Center Makati, ako po ang inyong angkurman, si Bombo Marakol. At ako naman si Bombo Evelyrico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, pinag-aaralan ngayon ng Department of Health at ng Food and Drug Administration, FDA, ang posibilidad na pagpapahaba pa ng tinatawag na shelf life ng ilang COVID-19 vaccines na nag-expire o malapit ng expiration para masiguro na walang masisiraan ng mga bakuna. Ayon kay Health Undersecretary and National Vaccination Operations Center, Chairperson Merna Kabutahi, tinitingnan sa ngayon ang stability ng data na isinumite ng mga manufacturers para matukoy pa ang shell life ng ilang batches ng COVID-19 vaccine doses na maring extend mula sa original na expiration date. Nalimwambawa pa ni Yusik Kabutahi, ang pagpapalawig ng shelf life ng Pfizer COVID-19 vaccine doses na malapit na expiration kung saan base sa data na isinumite ng manufacturers sa DOH at FDA, maring extend ang shell life ng vaccine brand mula 6 months hanggang aabot ng siyam na buwan. Nakadepende niya ang kanilang pag aral sa klase o brand ng bakuna at sa ngayon inantay pa rin ng DOH at ng FDA yung data mula rin sa mga manufacturers kung maaari pang ma-administer o maiturok ang mga bakunang malapit na mag-expire ay pa kayo si Kabutahi nasa tinatayang 100,000 ang expired vaccine doses ay kasalukuyang naka-quarantine sa iba't ibang warehouses at cold chain facilities ng DOH at mga regional offices Ibig sabihin ayon sa Department of Health kapag ang bakuna ay naka-quarantine hindi ito ginagamit pero inaalam pa kung ito ay maring magamit pa habang nasa dalawang milyong doses naman ang iba't ibang brand ng bakuna ang malapit na rin mag sa katapusan ng Disyembre at buwan ng Enero. Nakatakda namang magbigay ng donasyon na karagdagang dalawang milyong doses ng Sinovac vaccine ang Chinese government sa Pilipinas. Inanunsyo ito ni Chinese Ambassador Wang Zilian kung saan inaasahang darating sa susunod na linggo ang bagong supply ng Sinovac. Kung mangyayari ay nasa 57 milyon na ang magiging bilang ng vaccine doses na natanggap ng bansa mula China sa pamamagitan ng mga donasyon at procurement. Ayon sa Chinese envoy na ang mga Bakuna ng China ay hindi lamang ang naunang COVID-19 vaccine na dumating sa bansa, kundi ito rin ang naging pangunahing source ng vaccination sa Pilipinas. Kinilala naman ni Wang ang pagsisikap ng bansa para mapigilan ang paglaganap ng COVID-19 at naging malaging tagumpay nito sa paglaban sa pandemya. Samantala so, sa puntang ito, dumako muna tayo dyan sa may Central uh, Visayas. May uh, follow-up tayo doon po naman sa nag-abiria. No? Itong uh, isang flight nga, no? dyan po naman sa Mactan Airport. At marami rito ang apiktado. At may detali pa rito ang Star FM Cebu.
Humihingi na ng paumanhi ng Philippine Airlines sa mga pagkaantala ng ilang flights kasunod ng insidente na kinasangkutan ng isa sa mga aeroplano biyernas ng umaga sa Mactan Cebu International Airport. Mula sa katiklan aklan ng flight PR-2369 ng magkaroon ng flight excursion, ilang sandali nang ito'y lumapag sa MCIA at napunta sa madamong bahagi sa gilid ng runway. Wala namang nasugatan sa insidente at nailigtas naman ang dalawampot siyam na pasahero at apat na crew members. Apektado naman ang labing anim na arriving flights at labing walong departing flights matapos ang insidente. Kabilang sa mga biyahing ito ay nagbula at patungong Maynila, Cagayan, Davao at Bacolod. Mula rito sa impila ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News. Star DJ Sophie Embry nagulat para sa pambansang radio ng Pilipinas at number one radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, sinimulan na ang pagpapabakuna ng unang dose para sa pag-aaral ng mix and match ng COVID-19 vaccines sa bansa. Ayon kay DOST Andrew Secretary for Research and Development Dr. Wena Cristina Guevara, nasa kabuang siyam na pong participants ang naturukan na ng unang dose mula sa isang daang mahigit na enrolled participants sa naturang clinical trial. Layunin ng labing walong buwan na mix and match trial na ma-evaluate ang kaligtasan at immunity genicity ng paghahalo ng magkaibang COVID-19 vaccines mula sa magkaibang vaccine platforms o brand para sa adult population gayon